హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అండి అందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఈరోజు మనం మినపిండి వేసి మురుకులు ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ రెసిపీ మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే వీడియో కింద ఉన్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు మనం మురుకులు చేయడానికి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం మురుకులు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే బీ పిండి ఆరు కప్పులు తీసుకోవాలి మినపప్పు ఒక కప్పు తీసుకుందాం జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకోవాలి నీళ్లు పిండి కలపడానికి సరిపడా తీసుకుందాం షోడా ఉప్పు ఒక చిటికెడు ఉప్పు మీ టేస్ట్ తగినంత తీసుకోండి ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైక్ సరిపోయినంత తీసుకుందాం నువ్వులు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఇంగువ వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడైన తర్వాత మినపప్పుని వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుందామండి ఈ మినపప్పుని కలుపుతూ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి కలుపుతూ ఉండాలండి లేకపోతే మినపప్పు మాడిపోతుంది లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది చూసారా కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మినపప్పుని చల్లారి పెట్టాలండి మినపప్పు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం ఇప్పుడు కవర్ చేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి లైట్ రఫ్గా మిక్సీ చేసుకోవాలండి ఈ మినపప్పు పొడిని బీ పిండిలో వేసుకొని రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు స్పూన్తో కలుపుకుందాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి మినపప్పును వేయించుకున్నాం కదా అదే ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ వేయడం తర్వాత ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందామండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బీ పిండి మినపిండి కలిపాం కదా దానిలో పోసుకుందాం ఇలా ఆయిల్ వేడి చేసినందువల్ల మురుకులు బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి దానిలో ఇప్పుడు జీలకర్ర మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు ఇంగువ ఇంగువ వేసుకోవాలండి రెండు టీ స్పూన్ మిరపడు వేసుకుందాం ఉప్పు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నానండి మీరు మీ టేస్ట్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సోడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అన్ని పిండిలు కలిసిపోయేటట్టు కలుపుకుందాం అన్నీ బాగా కలిసిపోయాయి కదా ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మినపప్పు కలిపినందువల్ల ఈ మురుకులు బాగా టేస్ట్గా ఉంటాయండి మనం దీన్ని చపాతి పిండి కలుపుకున్నట్టు కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా పిండి వచ్చేటట్టు కలుపుకోవాలండి లూజ్ అయితే మురుకులు ఆయిల్ని ఎక్కువ ఫిల్ చేస్తాయండి అందుకని కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండలు పెట్టి డీప్ ఫ్రై కాసినంత ఆయిల్ వేసుకుని వేడి చేసుకుందాం నేను మురుకులు చేయడానికి ఈ హోల్స్ ఉన్న ప్లేట్ యూజ్ చేశానండి ఆయిల్ వేడయ్యే లోపల మన మురుకుల మౌల్డ్ని వాటర్తో కడిగి కానీ ఆయిల్ పూసి కానీ దానిలో మురుకుల పిండి పెట్టుకుందాం ఈ వాటర్తో కడగడం వల్ల ఆయిల్ పోయడం వల్ల పిండి ఈ మౌల్డ్ కంటుకోదండి పిండిని మరీ ఫుల్గా కాకుండా కొంచెం తక్కువగా పెట్టుకోండి పిండి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత బటర్ పేపర్ తీసుకుని ఆయిల్ పూసి మురుకుల్ని మీకు ఏ షేప్లో కావాలో ఆ షేప్లో ఒత్తుకోవాలి బటర్ పేపర్ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో మురుకులు ఒత్తుకోవచ్చండి ఈ విధంగా మనం మురుకుల్ని షేప్లో ఒత్తుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఆయిల్ వేడైందో లేదో టెస్ట్ చేయడానికి కొంచెం మురుకుల పిండిని వేసుకొని చూద్దాం అది తేలు పైకి వచ్చేసిందంటే ఆయిల్ వేడైందనమాట అది తీసేసి బటర్ పేపర్ మీద మురుకుని చేతితో తీసుకొని ఆయిల్లో వేసుకుందాం వడ తీసుకున్నట్టు తీసుకోవాలండి ఇలా మురుకులు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం
మురుకుల్ని రెండు సైడ్లు తిప్పుతూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మురుకుల్ని మనం ఎయిట్ టైట్ కంటైనర్లు పెడితే టెన్ డేస్ బాగుంటాయండి ఇలా రెండు సైడ్లు తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మురుకులన్నీ చిల్లులు గరిటితో తీసి ఒక గిన్నెలో కొంతసేపు పెడితే ఆయిల్ అంతా కిందకు వచ్చేస్తుంది లేకపోతే టిష్యూ పేపర్ పైన అయినా పెట్టుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి ఇలానే అన్ని మురుకులు చేసుకోండి మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే వీడియో కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ఇప్పుడు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను లేటెస్ట్గా ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుందండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్